morning students today we will be studying the first chapter of political science we have already known a bit about this chapter we are basically trying to understand what a constitution is why do we need a constitution so this chapter's name itself is the first chapter and it is known as constitution why and how which means why we need a constitution and how a constitution is made that is what we are learning in this chapter we have already looked into three functions of the constitution first function that we learned was that constitution is basically supposed to provide a set of basic rules samaj ko desh ko chalane ke liye kuch niyam kanun ki zarurat padti hai sabhi niyam kanun mein to at least basic set of rules should be there in the constitution the constitution ka kaam hai ki niyam kanun usme rules usme regulations jinhe hum laws kehte hain wo usme ho second function of the constitution is to specify that who will make these laws ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो कि फर्स्ट फंक्शन है इन्हें बनाया हुआ दैट हैज आल्सो टू बी स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड वहां ये मेंशन होना जरूरी है दैट दीज आर दी पीपल ये अथॉरिटी है जो कि कानून बनाएंगे जैसे इन द केस ऑफ इंडिया इट इज द पार्लियामेंट वो संसद भवन का काम है टू मेक दोज लॉज ओके देन वी Studied about the third function. This third function of a constitution is also to set some limits. Second, me power de diya. लेकिन ये power cannot be absolute. Absolute power से मतलब है complete power, जो कि monarch राजाओं के पास होता था, जिसकी कोई boundary नहीं है. A king could do anything, and उसी को हम absolute power कहते हैं. And ये absolute power ही सबसे बड़ा problem हुआ मना. and the monarchs most of the monarchs uh, they started misusing this power and isi kami ko pura karne ke liye democracy mein it is important ki jo constitutions hai un constitution mein there must be their limits should be laid down ki ye hai aapka daira aap ye kar sakte hain ye aap nahi kar sakte so the third function of the constitution is also to set limits okay now what are these limits limits on the government and also limits on the citizens okay constitutions give some basic civil liberties to the people to fundamental freedom hai to fundamental basic rights hai wo constitutions ke zariye logon ko milte hain these are some of the uh, basic liberties you can see here on the board now citizens normally have a right to basic liberties this is not what i have written on the basis of indian constitution जर्नली कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड अपने सिटीजन्स को ये बेसिक राइट्स देते हैं दे हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने की आज़ादी अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी पेंटर ही एक्सप्रेस थ्रू पेंटिंग और फिल्म मेकर ही एक्सप्रेस थ्रू फिल्म और न्यूज और जर्नलिस्ट ही एक्सप्रेस इन सेल्फ थ्रू न्यूज पेपर्स ओके सो दे मस्ट हैव दी राइट अगर आप रोकेंगे यू आर नॉट अलाउंग एनी वन कि नहीं आप ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते आप ये कुछ नहीं ले सकते यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट दैट ऑब्वियसली इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी पीपल इन डेमोक्रेसी हैव दिस राइट दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ये जो राइट right होती है ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होती है दैट दीज आर फंडामेंटल राइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं ओके मेंशन होते हैं देन देर इज आल्सो दिस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस कॉन्शियस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है नॉट रिलीजन सो रिलीजन ये बेसिकली रिलीजन से एसोसिएटेड है कि एवरी वन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर ओन रिलीजन जो भी वो बिलीफ है उनकी If somebody is a Christian and he wants to practice his religion, he has the freedom. A Buddhist has the freedom. A Hindu has the freedom. So anyone, okay, they have a right. कि उनकी जो सोच है, उनका जो conscious कहता है उन्हें, कि उनकी नजर में ये जिनको भी वो मानते हैं, उसको practice करने का उन्हें अधिकार है. Then there is also this freedom of association. Freedom of association क्या है? Human being is a social 
एनिमल जैसे कि कहा जाता है एंड टू वेरी जनरल सेंग अबाउट ह्यूमन बींग्स तो हम ग्रुप्स में हमें अगर ग्रुप बनाना हो हेयर इट मीन्स कि सपोज वर्कर्स वॉन्ट टू मेक अ ट्रेड यूनियन डॉक्टर्स वॉन्ट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही है सो दैट विल नॉट बी दी राइट थिंग ओके ये बेसिक लिबर्टी है कि हम अपने एसोसिएशन बना सकें वेदर इट इज अ ट्रेड यूनियन वेदर इट इज सम ऑर्गेनाइजेशन वेदर वी वॉन्ट टू फॉर्म अ पोलिटिकल पार्टी विच बेसिक इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पोलिटिकल पार्टी किसी देश में हो और वो किसी और पोलिटिकल पार्टी को न बनने दें ऐसा ना हो पाए इसीलिए ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया जाता है ओके फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड बिजनेस लोगों को अपनी लिविंग अर्न करने का अधिकार होना चाहिए समबडी वॉन्ट्स टू ट्रेड समबडी वॉन्ट्स टू डू सम बिजनेस कोई अलग अलग तरह की जॉब करना अलग अलग तरह का काम करना ये राइट्स लोगों के पास होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये पहले वो वर्नवा सिस्टम नहीं है कि ऑब्वियसली इफ यू आर इफ बिलोंग टू योर वैश तो आप यही काम कर सकते हैं आप क्षत्रिय हैं तो आपको ये काम करना है सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस एवरी वन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस देर ओन प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस तो दीज आर कंसिडर्ड बेसिक फंडामेंटल राइट्स ये हम अधिकार देते हैं सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नॉर्मली सिटीजन्स को देता है बट देन वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट फोर्थ फंक्शन जिसमें हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं क्या इस पर लिमिट्स लगाई जा सकती है कैन दिस बी विड्रॉ क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को खत्म किया जा सकता है फंडामेंटल राइट है बट फिर भी इसको खत्म किया जा सकता है येस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट को जब उन्होंने लिमिट किया है गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट किया है बट एक और प्रोविजन है जहाँ पर वो दे हैव लिमिटेड द पावर ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो सो फोर्थ फंक्शन जो थर्ड फंक्शन सॉरी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स थर्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं सॉरी सो दिस इज लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट एंड लिमिट्स ऑन द सिटीजन्स तो ये जो सिटीजन्स को राइट मिले हुए हैं ये भी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है सपोज दे और देर इज सम फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी कोई भी आपदा कोई भी आ, कुछ ऐसा बड़ा इवेंट एंड उसमें अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी में गवर्नमेंट हैज द राइट कि ये जो राइट्स हैं लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी टेम्प्ररली सस्पेंड कर दिए जाए खत्म कर दिए जाए तो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो देर इट इज मेन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी इंडिया में दो तरह की बताई गई है वॉर या उसकी वजह से हो सकती है या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडिया में लगाई जा सकती है ऐसी अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो फिर ये जो लिमिट्स हैं लिमिट्स ऑन सिटीजन्स राइट्स विल बी इम्पोज सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज वेर दिज राइट्स कैन बी विड्रॉन और ये वो नेशनल इमरजेंसी के समय में ये अधिकार जो कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेट फॉर द गवर्नमेंट नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस लिमिट्स सेट फॉर द गवर्नमेंट एंड लिमिट सेट फॉर द सिटीजन्स दोनों तरीके से ही लिमिट है सिटीजन्स को ये राइट्स दे दिए बट इस पर भी लिमिट है द ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी दीज कैन बी विड्रॉन जो सिटीजन्स को राइट्स हैं वही गवर्नमेंट के लिए लिमिट्स हैं सिटीजन्स को राइट्स दे दिए गए हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच पीपल हैव द राइट टू ऑब्वियसली एक्सप्रेस देम सेल्स वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर बोलना चाहें उन्हें बोलने की आज़ादी है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यही लिमिट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट के ये लिमिट है कि वो लोगों को रोक नहीं सकते ये करने से सो पीपल हैव बीन गिवन दिस राइट दैट दे कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे कैन ऑब्वियसली फॉर्म एसोसिएशन को पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और यही गवर्नमेंट के लिए लिमिट हो जाता है कि गवर्नमेंट पब्लिक को ये सब करने से रोक नहीं सकती तो ये जो राइट्स सिटीजन्स के हैं ये बेसिकली लिमिट्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट्स के लिए तो ये लिमिट्स हो जाते हैं एंड सिटीजन्स के लिए 
इनको भी हटाया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो बहुत दीज थिंग्स है कि मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें दो तरह की इमरजेंसीज का प्रोविजन है आ, आ, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड अदर इमरजेंसीज और ऐसे इमरजेंसीज के समय में ये जो राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे ये बेसिक लिबर्टीज यहाँ पर मैंशन है दिस इज नॉट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज अबाउट वी आर टॉकिंग जनरली अबाउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ओके नाउ ये डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ फंक्शन द फोर्थ फंक्शन इज अबाउट एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया आफ्टर आर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वी मेड आ कॉन्स्टिट्यूशन एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन से वट आर वी ट्राइंग टू अचीव आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रेंच पीपल दे मेड दे कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसका पर्पस क्या है वट आर दे ट्राई टू डू हम ऑबियसली एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इंडियन सोसाइटी वो किस तरह का होगा लोगों की एस्पिरेशन क्या है लोगों की उम्मीदें क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से आ, क्या फर्क आने वाला है उनकी लाइफ में उसे हम एस्पिरेशन कहेंगे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं लाइक दर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर लोगों में भेदभाव है आज से नहीं हजारों साल पहले से है ये भेदभाव और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो एस्पिरेशन है लोगों का कि सोसाइटी एक फेयर एंड जस्ट हो वे पीपल आर इक्वल एंड काफ़ी हद तक ये कास्टिज्म और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और इसको ख़त्म करेगा इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अचीव ऑबियसली टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना कास्ट इज यूनिक टू इंडिया क्योंकि इंडिया के केस में ही है क्योंकि यहीं पर हिंदुज़म है और कास्ट हिंदुज़म में ही होती है एज फार एज अदर कंट्रीज आर कंसर्न इफ वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका बिकॉज दे आर ऑबियसली मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रैक्टिस क्रिश्चैनिटी एंड वहाँ पर ऑबियसली क्रिश्चैनिटी में दे नो कास्ट सिस्टम बट दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेशन होता था बिटवीन ब्लैक एंड वाइट तो देयर द डिस्क्रिमिनेशन वॉज बे ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर ये ये ब्लैक है ये साउथ अफ्रीका ये अफ्रीकन नेटिवस हैं इनके ये राइट्स हैं या इनफैक्ट इनको राइट्स नहीं है एंड यूरोपियंस जो अफ्रीकन थे साउथ अफ्रीका से उनके लिए डिफरेंट राइट्स थे उसे अपार था कहा जाता है यू मस्ट बी नोइंग अबाउट साउथ अफ्रीका अपार था सेग्रीगेशन डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड नैलसन मंडेला ऑफकोर्स वो एंडेड दिस एंटायर सिस्टम ओके उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड उनके साउथ अफ्रीका के इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिमिलरली इन ऑबियसली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोसाइटीज में उनको एक तरीके से ख़त्म करना उनको सॉल्व करना और एक फेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना करना एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना एक ऐसी सोसाइटी को अचीव करना टू बिल्ड अ सोसाइटी विच इज़ फेयर यहाँ पर सभी के लिए बराबर अधिकार होगा इन इंडोनेशियन ऑबियसली द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट that the government will take care of uh, poor and destitute children ki the par government karegi ye unke constitution mein likha hua hai south african constitution mentions that the government will try to promote conservation of nature logo ko adhikar hai wahan par free and pollution free environment ka aur isko achieve karne ki government koshish karegi ye unka constitution kehta hai ऑबियसली अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसे खत्म करेगी एडिकुएट हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को घर उनको जिनके पास नहीं है उनको घर दिलाने की कोशिश करेगी ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो ये डिफरेंट एस्पिरेशन जो कि लोगों के होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन होते हैं नॉट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन 
तो शुरुआत के कॉन्स्टिट्यूशन हैं वहाँ पर इसको ज़रूरी नहीं समझा गया लाइक दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और दी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे पास साउथ अफ्रीका का बना इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एस्परेशन ऑफ सोसाइटी उसको भी इंक्लूड किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन तो दिस बेसिकली बिकम द फोर्थ फंक्शन द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्परेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी तो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो एक तरीके से इम्पावर करे इनेबल करे गवर्नमेंट को कि आप एक फेयर समाज को बनाने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट और जो लोगों की एस्पिरेशन से जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट ये अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बने हैं लाइक इंडियन एंड साउथ अफ्रीका इनमें ये सब मैंशन है देन वी कम टू दी अनदर फंक्शन ऑफ the constitution and this is very important what constitution do is constitution give us an identity hamari identity kya hai we stay in up somebody stays in assam somebody stays in tamil nadu he speaks tamil we speak hindi the assam people they speak as well unke food habits the kind of clothes they wear the kind of culture they have kind of culture we have it's different so what is our identity who are they and who are we we basically have got one identity that we all follow a basic set of rules hum sab ko govern kiya jata hai ek hi constitution se ek hi niyam kanun se that is our constitution to so indian constitution hame indian hone ki identity deta hai hum indians hain whether somebody is staying in tamil nadu or assam or up hamare identity ek hai kyunki hum sab par ek hi niyam kaun lagu hai we are all being governed by the same set of rules ye hame hamari identity deta hai this is our political identity this is our moral identity aur constitution kisi bhi desh ke logon ko unki identity deta hai okay kyunki zaruri nahi ki har desh mein ek hi tarah ke log ho India is one of the most diverse countries in the world. India is a very diverse country. The world is not only one. There are so many different cultures, languages, and still we have one common identity that we are Indians. And this identity is what we get through our constitution. Okay, so constitution also provides identity to the people. Okay, that they belong to the same nation. Uh, they are part of the same group and they are being governed by the same set of rules and regulations ye constitution hame hamari political and moral identity deta hai okay then in the next part we will be moving on to some real issues constitution effective hai nahi hai kaise effective hota hai how effective is the constitution इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है गलत है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना स्पेशली विल बी टॉकिंग इन ग्रेट डिटेल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये कोई एक दो महीने की बात नहीं है इट्स अ लॉन्ग पीरियड देवर लॉट ऑफ डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जन्म वो इंडियन इंडिपेंडेंस फोर्टी से पहले ही फोर्टी में ही बन गई थी तभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था फिर जाके वो तैयार होता है नाइनटीन में lot of time there was lot of discussion and bahut planning and bahut soch kai logon ka involvement ka nateeja hai indian constitution wo dekhenge that the interesting part ki kaise hamara constitution bana usme kya problems hai and how we achieve our indian constitution okay so that will be the next part if you have any doubts please ask me in the doubt session okay these are important concepts they will help you and uh, next we will be continuing this chapter and after i complete this chapter of political science i'll be moving on to geography you must be wondering ki aapke bhi geography class nahi hui hai i'll keep continuing with history because history ke chapters bahut long hai i don't want to break the link that is why every day you will receive a video of history and you will receive the video of political science and geography alternatively jab hum हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 
then we will take the first chapter of geography and after completion of first chapter of geography we will again come back to the second chapter of political science so there will be alternative uh, obviously on chapters cover karenge political science or geography ke where the history will continue okay so that's all in this class in next class we learn about the effectiveness of our constitution and whether constitutions are just or not उसके डिटेल पे हम और आगे पढ़ेंगे ओके सो थैंक यू